ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് മോഡൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു സോൾവ് ചെയ്ത ക്യൂബും ഒരു ഷഫിൾ ചെയ്ത ക്യൂബും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബിന് ആറ് വശങ്ങൾ ആണുള്ളത് ആറ് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ആറ് വശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പല കളറിൽ നമുക്ക് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കളർ കറുപ്പാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് കറുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ക്യൂബിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആൽഗുരിതം കറക്റ്റാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് മൂന്ന് തരം പീസസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സെൻറ്റർ പീസ് രണ്ട് എച്ച് പീസ് ആൻഡ് കോർണർ പീസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻറ്റർ പീസ് എച്ച് പീസ് ആൻഡ് കോർണർ പീസ് ഇവിടെ കോർണർ പീസിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ എച്ച് പീസിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത് അതും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ എന്നാൽ സെൻറ്റർ പീസിന് ആകെ ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സെൻറ്റർ പീസ് ഏത് കളറാണോ ആ സൈഡ് മുഴുവൻ ആ കളർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ യെല്ലോ സെൻറ്റർ പീസിന് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആ സൈഡ് മുഴുവൻ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് അതായത് സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും കിട്ടുക ഈ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇനി തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷഫിൾ ചെയ്ത ക്യൂബാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായി വശങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വശമാണോ അത് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് അതായത് അതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക് ഗ്രീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോട്ടം ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വശമാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വശമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് സോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് ടോപ്പ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഓരോ പൊസിഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ യെല്ലോ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഞാൻ ചില ഡ്രോയിങ്സ് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് യെല്ലോ കളറാണ് ആ യെല്ലോ കളറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യെല്ലോ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കളർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ യെല്ലോ കളർ ട്യൂബിൻ്റെ താഴെയായി ബോട്ടം സൈഡിൽ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാല് എച്ച് പീസസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം യെല്ലോ സെൻറ്ററിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ നാല് എച്ച് പീസസിൽ യെല്ലോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യ ഈ കളറിന് പകരം യെല്ലോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള യെല്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വൈറ്റ് സെൻറ്റർ വൈറ്റ് സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള എച്ച് പീസസിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുവരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിഡിൽ ലെയറിൽ മിഡിൽ ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോയുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുകളിലുള്ള ഈ നാല് എച്ച് പീസസിലേക്കാണ് ഈ കളർ നമ്മൾ
ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കാണാം ഈ കോർണറിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യെല്ലോയിൽ മാത്രമാണ് എച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ യെല്ലോയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ യെല്ലോയും ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മാത്രം മതി അടുത്തതായി നോക്കാം ഈ യെല്ലോ പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ യെല്ലോ മിസ്സാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എം ടി സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് യെല്ലോ നമ്മൾ ബ്ലൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എം ടി ആണ് യെല്ലോ മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ നിന്നും യെല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക മിഡിൽ ലെയറിൽ യെല്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം നമുക്കിവിടെ വർണ്ണം കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോർണർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ താഴെയായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എച്ച് പീസിൽ യെല്ലോ താഴെയുള്ള എച്ച് പീസിൽ യെല്ലോ എന്നാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യെല്ലോ മിസ്സാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എം ടി സ്പേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി നമ്മൾ ടോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോക്ക് വൈസോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ നേരത്തെ യെല്ലോ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇനി അതിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് ആ യെല്ലോ നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് സൈഡിൽ എത്തിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാല് യെല്ലോ എച്ച് പീസസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ക്യൂബ് ഷഫിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക യെല്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത യെല്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എച്ച് പീസസ് വൈറ്റ് സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള എച്ച് പീസസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് എച്ച് പീസസ് യെല്ലോ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി നോക്കണം മിഡിൽ ലെയറിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മിഡിൽ ലെയറിൽ മിഡിൽ ലെയറിൻ്റെ എച്ച് പീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് യെല്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മാത്രം മതി ഇനി ഈ മൂന്ന് പീസസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ നമുക്ക് കാണാം അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ മിഡിൽ ലെയറിൽ യെല്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ കോർണർ പീസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വരച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യൂബിൽ കാണുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ എച്ച് പീസസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി സോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ നാല് എച്ച് പീസസിൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ കളർ നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് ആ കളർ യെല്ലോയുടെ സൈഡിലുള്ള ബ്ലൂ കളർ സെൻറ്ററിൽ വരണം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യെല്ലോയുടെ സൈഡിലുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ നാല് സെൻറ്ററും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിന് സെൻറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഗ്രീൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ യെല്ലോ നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമുക്കറിയാം താഴെയായിട്ട് യെല്ലോ സെൻറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത പീസ് നോക്കുക യെല്ലോയുടെ സൈഡ് കളർ റെഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ടോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് പീസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ആക്ഷൻ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയായിരുന്ന യെല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താഴെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ശേഷം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത ഈ സൈഡ് വേണം കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഏത് വശം വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈറ്റ്
ഇങ്ങനെയൊരു ഷേപ്പ് വന്നതിന് ശേഷവും അത് മുകളിൽ പിടിക്കരുത് താഴെ തന്നെ പിടിക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് തീരും വരെ യെല്ലോ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എപ്പോഴും ബോട്ടം സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം